एवरीवन वेलकम टू तक्षला क्लासेस दिस इज श्री प्रतीक आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज ज्योग्राफी का दैट इज प्रेशर बेल्ट्स और प्लेनेटरी विंड सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे एंड आई फील आफ्टर दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी कॉम्प्रेंसिवली और बहुत आसानी से आप लोग इसके बेस पर क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता आपके डिफेंस एग्जाम में चाहे वो सी का एग्जाम हो चाहे एन चाहे वो सी का एग्जाम हो और इवन सिविल सर्विसेज में अगर वो क्वेश्चन पूछता आपसे प्रेशर बेल्ट्स के बारे या फेरल ट्राइल सेलुलर मॉडल के ऊपर डोल ड्रम्स आई टी सीज एट हॉर्स लेटीट्यूड या रोरिंग फोर्टीज फ्यूरियस फिफ्टीज श्रीकिंग सिक्सटीज ईस्टलीज वेस्टलीज ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ वेरी ईजी मैनर एंड आई फील इट विल बी लाइक अ ट्रिक फॉर एवरी वन दे विल बी एबल टू रिकॉल इट एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस विंड सिस्टम हेयर इन टूडेज क्लास तो लेट स्टार्ट द टॉपिक नाउ सबसे पहले मेरे भाई प्रेशर बेल्ट्स के बारे समझेंगे अगर हम बात करें दोस्त प्रेशर बेल्ट्स टोटल सेवन प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं अर्थ के ऊपर आपको सीधा का सीधा इसको याद करना होगा कि सात प्रेशर बेल्ट्स होती हैं पहले तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लॉजिक सभी को समझ आना चाहिए व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हवा का जो प्रेशर पड़े क्लियर है जी और ये जो एटमोसफेरिक प्रेशर है दैट इज बेसिकली द एयर्स वेट अपॉन एरिया आई होप एवरीबडी इज नोन अबाउट दिस थिंग प्रेशर होता क्या फोर्स अपॉन एरिया और यहाँ पर फोर्स किस चीज़ का हवा का प्रेशर हवा का जो फोर्स होगा उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पर यूनिट एरिया तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है इट्स अ प्रेशर और दूसरी चीज़ ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बेसिकली इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है टेम्परेचर के इस चीज़ को भी याद रखिएगा मतलब क्या दोस्त अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा ये चीज़ कैसे याद करना है क्योंकि यार एयर जब होती है इफ द टेम्परेचर इज हाई नेचुरली एयर विल एक्सपेंड हवा खुलेगी तो वो क्या होगी खुलती जाएगी तो इट विल एक्सपेंड एंड इट विल बिकम लाइटर हॉट एयर इज ऑलवेज लाइट एंड इट विल राइज अबव सो इट विल लीड टू लो प्रेशर अगर टेम्परेचर कम है तो हवा ठंडी होती है आपस में मिलती जाएगी कोलाइड होती जाएगी इकट्ठी होती जाएगी तो दैट विल लीड टू द हाई प्रेशर तो अल्टीमेटली आपने याद रखना है प्रेशर और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं लेकिन किस केस में हवा के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में नॉट टू टेक इट इन द केस ऑफ इनसाइड द अर्थ कि आप सोचो भी अर्थ के अंदर भी जब आप जाते क्रस्ट कोर मेटल प्रेशर भी बढ़ता और टेम्परेचर भी बढ़ता है वो अलग चीज़ है यहाँ पर हम बात करें एटमोसफेरिक प्रेशर की अब जरा दोस्त आपको प्रेशर बेल्ट समझ नहीं होंगी और याद रखनी होगी टोटल सात प्रेशर बेल्ट बनती है जैसे इक्वटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर थर्टी डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देन सिक्सटी डिग्री इस पे टेम्परेड लो प्रेशर बेल्ट एंड देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तो टोटल अगर आपने ये दिख ही रहा है इक्वटोरियल लो प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई क्लियर है जी और इसको लो प्रेशर बेल्ट कह रहे हैं और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है इसी प्रकार नीचे यहाँ पर प्रेशर बेल्ट हैं जी इसको प्रॉपरली समझेंगे क्या चीज़ होता है ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए सात प्रेशर बेल्ट और वैसे अगर आप सुरेंद्र सिंह पढ़ते हैं तो दोस्त यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि ये जो है पोल्स पर इक्वेटर पर और ये जो नीचे पोल पर ये जो तीन प्रेशर बेल्ट जो बनी हुई हैं दे आर बेसिकली थर्मल इन ओरिजिन टेम्परेचर के कारण बनती हैं जबकि जो सिक्सटी डिग्री और थर्टी डिग्री पर जो प्रेशर बेल्ट बन रही हैं ये बेसिकली डायनेमिक इन ओरिजिन डायनेमिक मतलब अर्थ के रोटेशन के कारण करेज फोर्स के कारण इन सभी के कारण ये दो प्रेशर बेल्ट भी इमर्ज होंगी और याद करने का तरीका मेरे दोस्त आपको इजीली समझ हो सकता है सात प्रेशर बेल्ट है एक इक्वटोरियल लो प्रेशर पोल्स पे हाई प्रेशर बीच में दो ऊपर दो नीचे ये आपको पता है इक्वेटर पे लो है तो ऊपर हाई होगी इधर लो है और इधर हाई होगी ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हाई लो और हाई तो इस प्रकार टोटल सेवन प्रेशर बेल्ट बनती हैं जी ये चीज़ पहले आपने याद रखनी देर आर सेवन प्रेशर बेल्ट विच फॉर्म अभी ये प्रॉपर सिस्टम समझेंगे विंड सिस्टम होता कैसे अगली चीज़ अगर आप देखें वो है मेरे भाई विंड होता क्या ये तो अभी तक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर बेल्ट समझिए सात प्रेशर बेल्ट्स हैं अभी इसके बाद हम समझेंगे डोलड्रम्स किसको कहते हैं जो कि लो प्रेशर बेल्ट है उसको डोलड्रम कहा जाता है और आई टी लेकिन वो आई टी आप तभी समझ पाएंगे जब आप ट्रेड विंड्स को समझ पाएंगे जब आप ट्रॉपिकल एरियाज में विंड सिस्टम को समझ पाएंगे और हॉर्स लेटीट्यूड भी समझेंगे दैट इज थर्टी डिग्री नॉर्थ और थर्टी डिग्री साउथ को हाई प्रेशर जोन को हॉर्स लेटीट्यूड भी कहते हैं वो भी समझेंगे कैसे ये सारी चीज़ें वी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस थिंग 
बट अब अगर विंड की बात करें सबसे पहले क्वेश्चन आता दिमाग में विंड होता क्या जी विंड इज बेसिकली हॉरिजोंटल मूवमेंट ऑफ एयर अगर हवा हॉरिजोंटली मूव कर रही है इसको विंड कहते हैं अगर वर्टिकल मूव कर रही है तो उसको हम करंट कहेंगे और विंड्स को अगर बांटे अगर लार्जर स्केल में तो तीन टाइप्स की विंड्स होती हैं एक प्राइमरी जिसको आप प्लानिटरी विंड्स कहते हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर सेकेंडरी वीडियोस जिसको आप लोकल विंड्स में डिस्कस करेंगे प्रियोडिकल होती है नॉन प्रियोडिकल होती हैं थर्ड इज बेसिकली टर्सरी विंड्स जिसमें हम साइक्लोन्स साइक्लोन्स आर ऑल्सो बेसिकली विंड्स ओनली तो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द विंड सिस्टम नाउ सबसे पहले मेरे भाई विंड सिस्टम के लिए एक चीज़ याद रखेगा विंड का प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं तीन विंड के प्रिंसिपल क्या है उनको याद रखना है कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं जब भी विंड सिस्टम आपने डिस्कस करना है नंबर वन विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सो इट इज मूविंग ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रेशर ग्रेडियंट एक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा विंड मूव करता है किसको कहते हैं हॉरिजोंटल मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस और उसको क्या यूज करते हैं पी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी तेजी से विंड चलेगा ये पहला प्रिंसिपल याद हो जाएगा जी तो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेकेंड विंड इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट कमिंग्स ये भी बहुत जरूरी है किस दिशा से हवा आ रही है उससे नाम आता अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो इसका नाम क्या होगा ईस्ट लीज अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो वेस्ट लीज मतलब ये आपको पता है ईस्ट है ये वेस्ट है अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो ईस्ट लीज अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो वेस्ट लीज तो ये दूसरा नाम कैसे रखते हैं ये भी चीज़ याद रखें बहुत जनता पड़े हुए हैं विंड सिस्टम सारा कुछ लेकिन नाम ही नहीं पता कैसे है दे आर क्रैमिंग नॉट एट ऑल थर्ड थिंग क्रियोलिस प्रिंसिपल और क्रियोलिस फोर्स होता क्या बेसिकली ड्यू टू अर्थ रोटेशन जब कोई बंदा मूव कर रहा हो अगर सपोजली ही इज मूविंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट तो भाई रोटेशन के कारण इट विल गेट डिफ्लेक्टेड और ये चीज़ याद रखिए वैसे रट्टा मान लीजिए नॉर्दर्न एमोस्फेयर में इट विल टेंड टू डिवेट टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन एंड इन द सर्दर्न एमोस्फेयर इट विल टेंड टू डिवेट टूवर्ड्स लेफ्ट देखिए ज़रा यहाँ पर अगर आप देखें ये एक डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए है इफ़ यू चेक आउट इफेक्ट ऑफ नॉन रोटेटिंग अर्थ को अगर आप देखें आपका ये जो टारगेट है इस तरफ इसको जा रहा है लेकिन अर्थ के रोटेशन के कारण नीचे अगर देखें अर्थ रोटेट कर रहा तो उससे कारण क्या होगा इट विल टेंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन ये अर्थ रोटेट भी कर रहा दोस्त ये डिफ्लेक्ट होगा इस तरफ तो इस चीज़ को कहा जाता है दोस्त फेरल्स लॉ या बैरट्स लॉ क्लियर है द विंड विल गेट डिवेटेड टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न एमोस्फेयर ये भी एक चीज़ बहुत लोग क्या समझेंगे नॉर्थ की साइड जा रही है जो विंड वो राइड को होगी नहीं जी मैंने कहा नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में अगर विंड ऐसे जा रहा है तो ये राइट right होगा अगर ये इसी नॉर्दर्न एमोस्फेयर में विंड ऐसे आ रहा तो इसका राइट right इस तरफ होगा इस प्रकार ये विंड डिफ्लेक्ट होगी राइट right में सदर्न एमोस्फेयर में अगर बात करें तो दोस्त ये विंड इट विल टेंड टू डिवेक्ट वर्ड लेफ्ट डायरेक्शन दैट इज दिस थिंग I hope everybody is clear about thing. Northern hemisphere में right में southern hemisphere में left में अभी तक हमने तीन principle देखे एक तो pressure difference का दूसरा नाम कैसे रखा जाता wind का और तीसरा हमने क्रोलिस फोर्स इन्हीं तीन principle के आधार पर हम properly planetary wind system समझेंगे आपने सुने भी होंगे ये winds planetary winds किन को कहते हैं जो permanent wind flow करते हैं इन latitudes में और इनके नाम है जैसे tropical जीरो to थर्टी के बीच में आपका चलता है ट्रेड विंड्स क्लियर है जी दूसरा वेस्टलीज जो टेम्परेट एरियाज में और ऊपर पोलर में पोलर ईस्टलीज लेकिन इसको कैसे याद करना याद इन द सेंस हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग लेट मी एक्सप्लेन यू ये मेरे भाई अर्थ है यहाँ पर जीरो डिग्री है यहाँ पे थर्टी डिग्री है यहाँ पर थर्टी डिग्री है आपको पता ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है ये भी हाई प्रेशर है अब दोस्त हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड को आना इस तरफ इस तरफ आएगा लेकिन इसके ऊपर करेलिस फोर्स लगेगा तो मेरे भाई जब ये नीचे को आ रहा है इसका राइट किधर होगा इस तरफ तो इट विल टेंड टू डिवेट टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन नॉर्दर्न एम में करेलिस फोर्स का प्रिंसिपल भी लगा लिया अब इसका नाम कैसे रखेंगे किस दिशा से आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट इसलिए इसको क्या कहेंगे ट्रॉपिकल ईस्ट ठीक इसी प्रकार नीचे के एमोस्फेयर में देखिए ये हाई प्रेशर है 
और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना विंड तो इसको किस तरफ डिविएट होना है लेफ्ट की तरफ तो इसका लेफ्ट किधर होगा इस तरफ तो ये भी क्या होगा नीचे भी थर्टी जो ट्रॉपिकल एरिया विंड कैसे चल रहा है ईस्ट टू वेस्ट तो थर्टी डिग्री ऊपर थर्टी डिग्री के बीच में ये जो जोन है यहाँ पर चलती है ट्रॉपिकल ईस्ट इसलिए इसका नाम है ट्रेड विंड्स अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा जी अगला एक और एग्जाम्पल लें यहाँ पर हाई प्रेशर ये है और ये लो प्रेशर है इसने जाना ऊपर को और इसका राइट right किधर होगा क्योंकि नॉर्दर्न एमोस्फेयर में इसको राइट right को जाना है इट विल टेंड टू डिवेट टूवर्ड्स राइट सो राइट शुड बी दिस वे और ये किस तरफ जाता है वेस्ट टू ईस्ट तो इसका नाम क्या होगा वेस्ट लीज वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो टेम्परेट एरिया में थर्टी टू सिक्सटी के बीच में वेस्ट लीज ठीक इसी प्रकार नीचे भी यही चीज़ होगी सदर्न एमोस्फेयर में अपने लेफ्ट में बनाना लेकिन ये विंड भी किस तरफ जाएगी वेस्ट लीज वेस्ट टू ईस्ट आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग ऊपर अगर पोल्स में बात करें पोल रीजन में सिक्सटी टू नाइन्टी के बीच में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और ये किस तरफ डिविएट करेगा राइट को तो वो राइट को किस तरफ जाएगा जी ईस्ट होंगे पोलर ईस्ट इस प्रकार I hope everybody is very clear about these things which I have discussed with you people about these. तो वो tropical easterlies को हम क्या कह देते हैं ट्रेड विंड्स ये जो था ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है इसलिए हम वेस्टलीज कह रहे हैं ये ऊपर पोलर ईस्टलीज तो ये तीन आपको जो अभी अभी विंड सिस्टम के नाम पढ़े हैं आपने वो सभी को क्लियर हो गए होंगे ट्रेड विंड्स कहाँ पर पोल्स में और ये डायरेक्शन कैसे है ईस्ट टू वेस्ट वेस्टलीज कहाँ पर टेम्परेट एरिया में वेस्ट टू ईस्ट पोलर विंड्स कहाँ पे पोलर ईस्ट पोल्स पे ईस्ट टू वेस्ट बिल्कुल ही सिंपल चीज़ अभी तक हमने समझी है अगली चीज़ अगर आप देखें इस डायग्राम से तो ये दोस्त विंड्स दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं यहाँ पर बोथ ऑफ दीज आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दिस प्लेस और इस एरिया को लो प्रेशर जोन को कहा जाता आई टी सी जेड जहाँ पर दोनों विंड्स आपस में कन्वर्ज करें सो वी कॉल इट एज आई टी सी जेड इसी को लो प्रेशर बेल्ट को एक और नाम दिया जाता है इकोटोरी लो प्रेशर बेल्ट को क्या नाम डोल ड्रम्स डोल ड्रम्स ये क्यों डोल ड्रम्स कहा जाता है क्योंकि दोस्त जब विंड यहाँ पर जहाँ पर शिप आएगा तो शिप इधर से भी हवा रही इधर से भी सब विंड कुड नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन क्योंकि लो प्रेशर है तो डोल ड्रम डोलता है शिप इसलिए इसको डोल ड्रम कहते हैं ठीक इसी प्रकार अगर आप देखें इस तरफ ऊपर हॉर्स लेटीट्यूड जो कि हाई प्रेशर जोन है यहाँ पर अरब घोड़ों का व्यापार करते थे और जब शिप यहाँ पर आता था शिप कुड नॉट मूव क्योंकि एक इधर को डायरेक्शन जा रही है एक इधर को तो इट वाज बैलेंस एंड शिप कुड नॉट मूव तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू थ्रो डाउन द हॉर्सेस एट दिस लेटीट्यूड एंड दैट इज हाउ द नेम हॉर्स लेटीट्यूड अपियर इन दिस थर्टी डिग्री नॉर्थ एंड थर्टी डिग्री साउथ आई होप यू पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट दिस आई टी सी जेड और डोलड्रम जिसको कहते हैं हॉर्स लेटीट्यूड हाई प्रेशर जोन को थर्टी डिग्री नॉर्थ और थर्टी डिग्री साउथ को कहते हैं ये चीज़ सभी को समझ आ गई यानी आई होप एवरी बडी इज़ क्लियर तीसरी चीज़ अब जो आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है वो है सेल्स ये तीन सेल्स भी बनते हैं दोस्त अल्टीमेटली ये तो हमने देखा टू डी यहाँ पर हवा ऐसे है यहाँ पर हवा ऐसे है अब यार ये हवा जब ऐसे चल रही है तो ये ऊपर को उड़ेगी दैट विल फॉर्म अ सेल जब ये ऐसे आ रही है लो प्रेशर की तरफ ये भी इधर लो प्रेशर लो प्रेशर से ऊपर को उड़ेगी हवा एंड दैट विल लीड टू प्रॉपर ऊपर को जाएगी लेकिन प्रॉपर पोस्ट तक जाएगी उसके बाद ये डाइवर्ट होके इस तरफ जाएगी तो ये प्रॉपर सेल बन गया जिसको आप कह देते हो हेडलेस सेल यहाँ पर आपको पता हाई प्रेशर है तो हवा नीचे को जाएगी सो so, हाई प्रेशर में नीचे को जाएगी दिस इज अ प्रॉपर सेल हेडली सेल समझ आ गया सभी को जी कोई इसमें आपको एक बारी डायग्राम खुद बनाया आपको अपने आप सेल बन जाएंगे दूसरा अगर देखें फेरल सेल आपको पता ये हाई प्रेशर तो उधर से भी हाई प्रेशर नीचे को हवा आएगी सेल में और यहाँ पर जाके ऊपर को उड़ेगी सो दिस इज ऑल्सो अ फेरल सेल ठीक इसी प्रकार अगर आप ऊपर जाएं पोल्स की तरफ वहाँ पर एक पोलर सेल आपको याद रखना जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पर हेडली सेल है जो टेम्परेड एरिया है वहाँ पर फेरल सेल है और उसके ऊपर पोलर सेल है और इजीली आपको अगर पता हाई प्रेशर बेल्ट्स बेल्ट्स आपके दिमाग में प्रॉपरली क्लियर हो चुकी हैं सात प्रेशर बेल्ट्स आप आँखें बंद करके ड्रॉ कर सकते हैं आई एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम एवरी सो दैट वॉज अबाउट द दिस प्रेशर बेल्ट्स और ये सभी को समझ आ चुका हो ये इक्वेटर है अगर यहाँ पर राइज करिए तो एक सेल ये बन गया एक इधर यहाँ पर डिसेंट इधर से भी हो रही है इधर से भी डिसेंडिंग पॉइंट हाई प्रेशर बेल्ट इधर लो प्रेशर बेल्ट और इधर हाई प्रेशर बेल्ट तो इस प्रकार ये सेल्स बन चुके हैं तीन सेल्स हमने देखे हेडली फेरल एंड पोरल पोलर सेल एंड सेम थिंग विच आई ड्रॉन हेयर इज 
दैट इज द सेम थिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन लो प्रेशर ये थ्री डी डायग्राम इस तरफ है आप देखे तो ये दोस्त बन गया ये हाई प्रेशर है इसी प्रकार इधर से हाई प्रेशर यहाँ पर बन गया और यहाँ पर ऊपर उठ रहा है लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर तो ये तीन सेल बन गए हेड ली फेरल एंड पोलर सेल आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर वेरी क्लियर ये जो आई टी सी जेड है जिसको आप डोलड्रम्स कहते हैं इकोटोरियल एरियाज हाई रेनफॉल और वहाँ पर आपको भी पता क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं इसलिए यहाँ पर क्लाउड्स दिखाए जा रहे हैं क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स हाई रेनफॉल आपको पता है इकोटोरियल एरियाज में खूब होती है लो प्रेशर जोन है जहाँ पर भी लो प्रेशर होता है हमेशा वहाँ पर बारिश होती है ये चीज़ याद रखी जाए बिकॉज साइक्लोन्स भी वहीं पर आएंगे अब एक और चीज़ ही नहीं विंड बेल्ट से अगर आप समझें तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर आपके सामने आएगा कि यार मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर हैविंग डेजर्ट्स मतलब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर हैविंग डेजर्ट्स उसका एक कारण आप इन विंड्स के कारण भी कह सकते हैं क्योंकि जब इस तरफ से विंड आती है क्योंकि यहाँ पर ईस्टरली चलती हैं ट्रेड विंड जिसको आपने कहा था थर्टी डिग्री तक वो ईस्ट टू वेस्ट आएंगी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है तो इस तरफ जाएंगी तो इधर तो बारिश करेंगी बट जब वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट है वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो उसको हम डेजर्ट कह देते हैं थार डेजर्ट है इस तरह ऐसे ही विंड आ रही है तो सहारा प्रॉपर डेजर्ट है अफ्रीका में इसी तरह नमीब और कालाहारी डेजर्ट है अफ्रीका में ठीक इसी प्रकार अगर आप देखें साउथ अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट इसी तरह इसी तरह यू में अगर आप नॉर्थ अमेरिका में देखें मुहावे और सोना रॉन डेजर्ट है आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में कैलिफोर्निया और मेक्सिको के बॉर्डर पे इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हो तो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ डेजर्ट्स हैं तो आप कह सकते हैं क्या कहेंगे इसको ऑफ शोर विंड्स आर प्रिवेलेंट क्यों क्योंकि ऑन शोर ऑफ शोर का मतलब कि ये अगर कॉन्टिनेंट है इस तरफ आ रही है तो ऑन शोर जहाँ पर भी ऑन शोर विंड्स होंगी दे विल ब्रिंग रेनफॉल जहाँ पर भी ऑफ शोर होगी देर विल नॉट बी एनी रेनफॉल तो ये कह सकते हैं आप वन ऑफ द रीजन फॉर डेजर्ट्स बींग लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट is basically because of offshore winds and that is the point here i hope all of you people are clear about this thing last point which i need to add up here in this session is basically aapke niche roaring 40s furious 50s or shrieking 60s ek winds ke naam hai only in the southern hemisphere inke winds ke naam rakhe gaye kyun kyunki southern hemisphere mein aapko pata zameen nahi dikh rahi 40 ke niche koi zameen nahi hai to jab yahan par wind chalti hai to dost awaaz bahut nikalti hai roaring means द हार्ड ना तो रोरिंग फोर्टीज उसके नीचे और थोड़ा और तेज विंड है तो उसका नाम होगा फ्यूरियस फिफ्टीज उसके नीचे और तेज विंड है तो उसका नाम होगा श्रीकिंग सिक्सटीज तो रोरिंग फोर्टीज फ्यूरियस फिफ्टीज और श्रीकिंग सिक्सटीज आर द नेम ऑफ द विंड्स विच आर लोकेटेड इन द सदर्न एमोस्फेयर और इनकी डायरेक्शन क्या होगी वेस्ट लीज ऑब्वियसली वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करेगा थर्टी टू सिक्सटी सो दिस वॉज द पॉइंट अबाउट द प्लेनेटरी विंड आई होप यू पीपल एंजॉय दिस सिंग अब ये लास्ट क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें रीसेंट क्वेश्चन था डोल्ड्रम इज इकोटोरियल काम्स देन द काम एंड लाइट विंड्स रोरिंग फोर्टीज वेरिएबल बोथ इन पोजीशन एंड एक्सटेंड भाई थर्ड पॉइंट तो आपको भी देख के गलत है तो थर्ड पॉइंट इन्होंने सभी ऑप्शन में दे दिए वन टू एंड फोर शुड है आंसर वैसे भी आपको पता है इकोटोरियल काम होता है लाइट विंड्स होते हैं और बोथ इन पोजिशन क्योंकि ये मूव करती हैं प्रेशर बेल्ट भी दे कीप ऑन शिफ्टिंग विद द सन तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट हेयर अगर दोस्त अच्छा लगे सीरीज तो प्लीज डू हिट अ लाइक बटन डू शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट और सी डी एस एंड सी एफ एफ एंड एन डी ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन वी आर टारगेटिंग इन दिस चैनल सो थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट जय हिंद एवरी